Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver las notas oficiales del parche 11.13 Y ojo porque como visteis en, mi, en el vídeo de ayer y si no lo visteis, corred luego a verlo Porque hay información sobre cambios a Lucian y fechas cuando llegarán también los cambios a Irelia y demás Ya Riot nos dijo que este, el 11.3, iba a ser el parche más grande que veríamos en mucho tiempo en cuanto al meta se refiere y es que lo que quiere Riot Games es cambiarlo absolutamente todo. Así que algunas de las cosas ya las hemos podido ver. Así que vamos a hacer un repaso más rápido y vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante. Darle un buen like y todas esas vainas, ¿no? Vamos a poner un pantallazo, una imagen aquí de lo que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener básicamente en un nerfeo, ¿de acuerdo? Que va a ser otra vez de nuevo el desgarrador divino, ¿de acuerdo? Pero lo van a nerfear en lo que viene siendo a los rangos, es decir, a los de distancia. Vamos a ver que el daño va a ser un 12% máximo de la vida en los melee va a seguir siendo un 12 pero en los rangos va a ser un 9% máximo de la vida luego nos vamos a ir con las nuevas cosas es decir con todo lo nuevo que han ido cambiando van a modificar sobre todo sobre todo ya lo viene anunciando cambios en los magos y como nos vemos lo que van a hacer básicamente es eh, bueno aparte de los dos nuevos ítems de acuerdo que vamos a tener el de tanque y el del split pusher ya los hemos ido viendo, pero ahora al final del vídeo haremos un mini repaso Van a buffar también los ítems de mago No es un buffo directo, sino que los ponen más baratos El eco del Ludem, o el antiguo la tempestad del Ludem Baja de 3400 a 3200 También baja el Liandri de, de 3400 también a 3200 Y el Everfrost, ¿de acuerdo? De 3400 también a 3200 También cambian un poquito lo que es la piedra Es decir, da un poquito más de vida y de escudo Un 6% pasa a un 7% y también bufan un poquito lo que es la runa del porillo, ¿de acuerdo? Pues que le dan un poquito la revelación, pasa de 4 a 6 segundos y la duración pasa de 60 a 90 segundos. También importante, aunque esto ya hay un vídeo grande explicándolo todos los cambios que hay en la movilidad, vamos a repasarlos un poquito, ¿de acuerdo? El cortasendas que vimos que lo habían cambiado muchísimo Le habían quitado por lo que es el das y todas esas vainas También el serilla, vamos, el surelias, ¿de acuerdo? Eh, también lo habían bajado, le habían bajado un, lo que viene siendo la velocidad de movimiento Todo lo que vamos a ver aquí es velocidad de movimiento Pero recordad que en algunos casos también iban bufados Por eso aquí está como un poquito puesto en resumen Y el vídeo que tenéis de la movilidad, de todos los cambios a la movilidad Pues ahí podéis verlo todo con mucho más eh, detenimiento También, también tendríamos el Miss Drive, que pasaría pues básicamente el escalado, como veis le bajan un poquito el escalado de, de velocidad de movimiento, pero también le, bufa, le bufaban un poquito el, el AP la capa de Nimbo también que se ve un poquito nerfeada, el Galiforce de acuerdo el ítem de AD Carries también que le nerfeaban un poquito la pasiva de un 3% a un 2%, el Pro Wells Club también le baja, lo nerfeaba la Trinity Force que sufría también un ajuste le bajaban también la velocidad de movimiento pero en cambio le daban un poquito más eh, de... De lo que viene siendo 5 más de daño También tendríamos el Lich Bane También que lo ajustaban un poquito La Black Cleaver que ya os dije Que bajo mi punto de vista se había llevado uno de los cambios más grandes Y le daban un poquito más de vida En esta ocasión le nerfeaban lo que es el, La velocidad de movimiento pero le daban en eh, Vida y luego también pues tendríamos También ajuste en el Death Dance Y en el, la Coraza del Muerto de acuerdo Y en la Danza en el Baile de la Muerte de acuerdo Básicamente vamos hablando Pues de lo mismo, si queréis más detalles Tenéis un vídeo específico donde lo vemos todo con detenimiento y ahora nos vamos a ir a la última a la última parche aparte mejor dicho que como veis no hay divers no hay unos cambios no tenemos listas de campeones grandes ni nada pero ojo importante Champions Nerf, vamos a tener a This is the Rumble, lo van a nerfear Le van a nerfear la W Y es que pasaría su cooldown de 6 segundos Pasaría de 7 a 6 Y la velocidad de movimiento también Se la bajan de 15 a 35% Al 10 al 30% La Edelisin también sufre Nerfeo, sobre todo en los últimos Niveles, al principio sigue siendo igual Pasa de 100, de 100 a 260 Pasaría a 100 220, es decir, le nerfean 40% de un 40 mejor de daño al final. Y también nerfean a Riven, que he visto a alguna gente como diciendo, pero ¿por qué nerfean a Riven? Le nerfean el escudo, el escudo de la E, de 95 a 215 que era antes, pasa a 80, 200. Y ahora nos vamos a ir con los Champions Buff, ¿de acuerdo? Que, ojo, se pospone el... 
el cambio a Doctor Mundo lo iban a, a, le iban a bufar para la jungla, pero han decidido posponerlo. Le van a aumentar el daño a la Q de Saya. Le va a pasar de 45 a de, de 45 125 a 50 a 150. Está bien, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a tener cambios en Acelios. La pasiva, el stat pasaría, bueno, lo, lo que es el de base, pasaría de 4 a 24 a 5 a 30, que está muy bien. Y también las stats de letalidad, ¿de acuerdo? Pasaría de 3,5 a 21 a 4,5 y 20. Y Olaf tendríamos que le aumenta la vida por nivel, pasaría de 93 a 100 Y luego por último vamos a tener, ojo, cambios, ajustes en Tamkench Que ya sabéis, es el reward de Tamkench que ya hemos visto todo el reward de Tam Kench que tiene y demás Todo lo que hace, todo lo roto Bajo mi punto de vista, a mí me gusta un montón Pero también vamos a tener un cambio Un cambio en eh, Viego, que pasaría de Pasarlo un poco de la mid lane a la jungla Y es que tendríamos que eh, La curación eh, con los minions Pasaría de 100 al 50% Poquita probable, feo. En este caso también le aumenta la velocidad de movimiento de la E. Pasaría del 20 al 30%, al 25, 35%. Y lo que es, pues, cuando está invisible, pasaría de 100 a 100, a 1000, de, perdón, de 1000 de velocidad de movimiento a 1200. Y también tendríamos, fijaos, la última parte de 700 a 775. Básicamente lo que quieren es que el campeón se juegue más en la jungla. Ni más ni menos, esos son los ajustes Quieren sacarlo un poquito de la calle central Y mandarlo a la jungla Bien, como digo, vamos a hacer un pequeño repaso A final, a los ítems nuevos que, que han introducido El rompecascos, que ya habéis visto Que ya estuvimos hablando de él Como un ítem extremadamente fuerte Va a seguir saliendo como estábamos comentando Creo que es un poquito error Pero para que veáis, pues es un, es un ítem para campeones Split push vamos a tener pues Que da 50 de daño de ataque 300 de vida y un 100%, por, un 100 50% de regeneración de vida Pero lo importante es que va a bufar A todos los minions, desde los pequeños Hasta los super minions Los va a chetar con 20 a 45 de armadura Y magic resisten ma resistencia Mágica que se incrementa un 20% Contra las torres Y encima a los minions torreteros Los bufa incluso más, de 60 a 135 Tanto de armadura como magic resisten Y un 200% Que se incrementa de daño Contra las torres Es decir para refundir Y también vamos a ver el ítem que vimos ayer Que es parecida, podríamos sacarle un poquito la similitud A la antigua ultimate de Poppy Pero realmente pues está muy bien No las cadenas de Atenea Estas anatema o como se llame Raro, que nos va a dar 650 de vida Y nos va a dar 20 de eh, Poder de aceleración, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a poder Fijar un objetivo en el que nos va Vamos a reducir un 30% El daño que el objetivo que nosotros Hayamos fijado nos va a hacer durante 60 segundos, tiene 90 segundos De cooldown, se puede utilizar globalmente Y encima vamos a tener como una especie De ataques, como una especie de Vendetta, y por cada golpe Que nos dé, por cada stats de vendetta Que tengamos, pues su tenacidad se va a reducir Un 20% Así que como digo, parece poca broma, pero con todos los cambios a la movilidad, con los dos nuevos ítems y todo lo que está añadiendo Real Games, pues la verdad es que tenemos un parche bastante tocho, además del reward de Tam Kench y demás. Así que entiendo perfectamente de que hayan decidido posponer un poquito el cambio a Doctor Mundo. Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, comentadme todos estos cambios que la verdad es que no son pocos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.